。现在天气很热，出来的时候下了很大决心，但一旦到了集市，真的就舍不得走了。最近京都实在是太热了，我将近一个月没有去集市了。这次去集市六点多钟走的，差不多中午就回来了，也是特别特别热。然后淘了几件东西，还行，觉得挺满意的。三井银行的一个就是收银的小盘子，上面有这么一个图案，就一直不知道是什么，也没有去了解。后来呢，就是在这集市上啊，看到这两样东西，问了一下店主，说这个木的托盘是分装硬币用的，我们这才恍然大悟。原来这个图案是做这个用的，你这次就觉得特别巧，刚好两样东西放在一起嘛，要不然的话，我们永远不知道这里边这东西是干嘛的，觉得挺有意思。分装硬币的这个老的托盘，样子非常的古朴好看，做陈列特别好，上面搁个首饰啊、手表什么的。看一下这个铁丝框子，像不像咱们小时候装鸡蛋用的？估计这个也是类似的用途，这个制作特别巧妙，可以折成个平面，非常好收纳。如果里面放上空气、凤梨，就是很不错的一个空间的装饰品。给大家看一下，我们之前淘的古董鸟笼里边放的空气凤梨，也是有类似效果的。我们很喜欢这些老物件，旧时代的寻常生活用品，在制作和材料上都是很下功夫的。兼顾了实用和审美，还特别环保。在日本的集市上呢，这些东西都保存的很好。每次淘到这样的东西都非常开心。我们这节目播出以后，有一些留言说我们没见过世面，喜欢这些不值钱的东西。但是有的东西确实不是拿值钱不值钱来衡量的哈。在日本这些集市上，经常看到各种各样的皮包，有钱包，有装烟草的包。最吸引人的是这个五金件。这个钱包特别之处呢，一个是上边有个锔钉造型的装饰，锔钉经常在金属啊、陶瓷的器物上出现，皮具上呢就很少见了。另外，这钱包的扣子有个小机关，中间桃心的这个部分可以转动，同时有锁上和打开的作用。还淘了几件小东西，拍照片和视频了，大家可以看一下。看过一篇关于古道具这个名字起源的文章。有个人喜欢一些寻常民间老百姓用的旧古物，但既非名品也没有来历，被古董圈排斥。他不以为然，认为能打动人心的东西不一定是名品，有多好的收藏价值，或者多么值钱。然后呢，就干脆另起炉灶，起了个名字“古道具”。没想到同号越来越多，从此古物江湖上多了这个名字。在日本集市上淘古道具，就是我们最大的乐趣。我认为这个名字也起得很好。感谢大家的收看，希望酷热赶紧过去，我们能好好的逛逛街、逛逛集市。谢谢大家，我们下次再见。